ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு அதாவது நம்மளுடைய நண்பர் தான் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு எதுக்கு வந்து அதிக சீசன்ல பைக்ல மட்டும் மைலேஜ் கம்மியா கிடைக்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு இது வந்து நம்ம வந்து அடிக்கடி கேட்ட கேள்விதான் நம்மளுடைய சரௌண்டிங் எதுன்னு சொல்லுவாங்க நீ வந்து அதிக சீசன் உள்ள பைக் எதுவுமே வாங்காது அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க ஏன்னா அதனோட மைலேஜ் வந்து கம்மியா கிடைக்க அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க இது உண்மைதான் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ பார்க்கணும் இந்த வீடியோ நீங்க கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இது வந்து உங்களுக்கு வந்து புது பைக் நீங்க வாங்க போறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ கண்டிப்பா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் சிலிண்டர் <laughs> ஸோ இதை பொறுத்து தான் வந்து அந்த சிசி வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இதை வந்து இந்த சிசிங்கிறது இந்த இதோடைய ஒரு சிலிண்டரோட அந்த கியூபிக் சிலிண்டர் தான் சிசிம்பாங்க அதாவது இதுல இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள இதோடைய வால்யூம் இந்த வால்யூம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சிசிங்கிறதுனால இதுல வந்து நமக்கு வந்து பிஹெச்பிங்கிறது வந்து வேறுபடும் ஸோ பிஹெச்பி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கிங் ஹார்ஸ் பவர் அதாவது பிரேக் ஹார்ஸ் பவர் இதை வந்து நம்ம பிக்கப் பண்ணணும் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பைக்குடைய சிசி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க அதாவது சிலிண்டர் நினச்சிக்கோங்க ஸோ என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட்ல நம்ம வந்து அதோட பிஹெச்பி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சம்திங் வந்து பிஹெச்பி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த பிஹெச்பி அதனால பிஹெச்பி வந்து அப்படி இருக்கிறது வந்து இதனுடைய இந்த சிலிண்டருடைய ஓவரால் தயா வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அப்போ இதனுடைய விக்யூ வந்து ரொம்பவே பெருசாக இருக்கும் அதனால நமக்கு வந்து இன்வெட்டாக வர்ற ஃபியூல் வந்து அதிகமாக வரும் ஸோ அதிகமாக வர்றதுனால இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற பவர் வந்து ஹை லெவலில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதனால அதனுடைய பிஹெச் வந்து ஹையாக இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ராயல் என்ஃபீல்டு சிலிண்டரில் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் பெருசாக பல்காக இருக்கும் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் லென்த்தாகவும் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த சிலிண்டருடைய சைஸ் வந்து அங்கே சின்னதாக இருக்கும் இந்த இதனுடைய லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரோக் லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால நமக்கு வந்து உள்ளே வர்ற ஃபியூல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எரிஞ்சு பேர்ன் ஆகி தான் வெளியே போகும் இதனால் நமக்கு வந்து கொஞ்சமான பிஹெச் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பட் ஆனால் டார்க் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ பிஹெச்பினா என்ன டார்க்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் மேலே ஐக்கனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் அது வந்து நம்மளுடைய ஸ்டார்டிங் பேஸ் பண்ண வீடியோ ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து அதனுடைய சவுண்ட் வால்யூம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி அதை கேட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து இந்த வீடியோ நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்ததுனால உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த பிஹெச்பினா என்ன டார்க்னா என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு வண்டி வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னாலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் வண்டி வாங்க போகிறாங்க அப்படின்னாலும் அதாவது இந்த மாதிரி ஆட்டோமோபில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆட்டோமோபில் வேறு எதுவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் வேணாலும் சரி இந்த மாதிரி வேறு எதுவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரிவ்யூஸ் வேணாலும் கம்பேரிசன் வேணாலும் சார் கீழே நீங்கள் கம்மியாக மறந்துட்டு விடலாம் பார்த்துக்க